মাথার কাছে ফোন রেখে ঘুমোলে কি ব্রেন টিউমার হতে পারে আপনার কি মনে হয় মানুষ কি আসলে চাঁদে পা রেখেছিল পিঁপড়ারা নাকি কখনো ঘুমায় না আজকে আপনাদেরকে এরকমই ইন্টারেস্টিং আটটা প্রশ্নের সম্মুখীন করব যেখানে আপনাদের বলতে হবে স্টেটমেন্ট দ্য ফ্যাক্ট নাকি মিথ সবগুলোর যৌক্তিক এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও দিব এবং ভিডিও শেষে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আপনি কয়টার উত্তর সঠিক দিয়েছেন যদি আটের মধ্যে আপনার স্কোর সাত কিংবা আটই হয় তাহলে বৈজ্ঞানিক দুনিয়া সম্পর্কে আপনার বেশ ভালো আইডিয়া আছে কিন্তু আপনার স্কোর যদি তিন বা এর কম হয় তাহলে আপনার আরও বেশি বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজন আজকের ভিডিওতে অনেক কিছুই নতুন করে জানবেন সো কখনো ঘুমায় না আমরা জানি পিঁপড়ারা অনেক বেশি পরিশ্রমী এবং শক্তিশালী বাট আপনার কি মনে হয় কখনো ঘুমায় না এটা কি ফ্যাক্ট নাকি মিথ দরকার হলে ভিডিওটি পজ করে একটু চিন্তা করুন সো দ্য অ্যান্সার ইজ থ্রি টু ওয়ান কথাটা সত্য ইয়েস আনবিলিভেবল শোনায় বাট ইটস দ্য ফ্যাক্ট কিন্তু না ঘুমালে তাহলে তারা ফাংশন করে কিভাবে ওয়েল উনিশশো তিরাশি সালে রিসার্চের জেমস অ্যান্ড কটেলের ইনসেক্টেড স্লিপ প্যাটার্নের উপর করা স্টাডিতে দেখা যায় যে পিঁপড়াদের একটা সাইক্লিক প্যাটার্ন আছে এই প্যাটার্নের দুইটা স্টেজে তারা রেস্ট নেয় বাট সেটা ঘুম বলতে আমরা যা বুঝাই সেটা আসলে না কারণ এই সময়ও তাদের মেন্ডেবল আর অ্যান্টেনা ফাংশন করতে থাকে জাস্ট একটা ঘুতা দিলে লাফালাফি শুরু করে দিবে আবার অ্যান্ড এই সময়ও অ্যান্টেনা ইউজ করে তারা কমিউনিকেট করতে থাকে জাস্ট চলাফেরা করে না আর কি উনিশশো সালে বেসিং আর ম্যাকলাসকি আর একটি রিসার্চ চালায় এইবার ব্রেন অ্যাক্টিভিটি মনিটর করে তারা সেখানে দেখা যায় যে ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড অ্যান্ডের মধ্যে এই সময় ব্রেন অ্যাক্টিভিটি কমে আসে মানে বলা যায় যে তারা ঘুমাচ্ছে বাট সোলজার অ্যান্ডের মধ্যে সেটাও কমে না দ্যাট মিন্স আমরা যদি স্পেসিফিকলি বলি তাহলে সোলজার অ্যান্ডরা কখনও ঘুমায় না তারা জাস্ট একটা পোর্শন অফ টাইম রেস্ট নেয় পরের মাইন্ড ব্লুইং তথ্যে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে একটি গিফট দিতে চাই আমার পরিধানে থাকা এই প্রিমিয়াম পুরো টি শার্টটি আপনি টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্টে পেয়ে যাবেন ফ্যাবি লাইফ থেকে জাস্ট পিন কমেন্টে দেওয়ার লিঙ্ক থেকে কিনলেই হবে শুধু তাই না অনলাইনে ফ্যাবি লাইফ থেকে অন্য যে কোনো প্রোডাক্টে সিনজয় টেন এই কোডটি ব্যবহার করলেও পেয়ে যাবেন টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট আমি তাদের প্রোডাক্ট ব্যবহার করছি লাস্ট দুই মাস ধরে তাদের কালেকশানও অনেক ডাইভার্স আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে সো গিভ দেম আ ট্রাই নেক্সট স্টেটমেন্ট বাজ এক জায়গায় দুইবার পরে না এটা কি ফ্যাক্ট নাকি মেথ বজ্রপাত জিনিসটা আদিমকালে মানুষদের কাছে একটা রহস্যময় ব্যাপার ছিল বাট আজকের দিনে এটা তেমন একটা রহস্য না আমরা জানি লাইটনিং এর মেকানিজম তাহলে এক জায়গার কি দুইবার বজ্রপাত হতে পারে দ্য অ্যান্সার ইজ পারে শুধু দুইবার না অগণিত পার হতে পারে অ্যান্ড বেসিক্যালি দ্যাট ইজ দ্য মেকানিজম অফ লাইটনিং রড বিল্ডিং এর উপরে বসানো থাকে এই জিনিস বাস যদি পরে তাহলে ওর উপরেই পড়বে অ্যান্ড যদি মাল্টিপাল টাইম পরে তাহলেও ওর উপরেই পড়বে তাই কোথাও একবার বাস পড়েছে দেখে তার নিচে দাঁড়িয়ে থেকে নিজেকে সেফ ফিল করতে চেয়ে না তাও লাইটনিং ডাজেন স্ট্রাইক টোয়াইস এই ফ্রেজটা এখনো এত চলে কেন কারণ এটা আসলে লিটারাল মিনিং অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থে নেওয়ার জন্য না এই লাইনটার মানে হলো রেয়ার বা এক্সেপশনাল ইভেন্ট আসলে বারবার হবে না কিন্তু কেউ কেউ এটা লিটারাল মিনিং ধরে এটাকে ফ্যাট বানিয়ে ফেলেছে নেক্সট ওয়ান কানের পাশে ফোন রেখে ঘুমোলে কিংবা সেল ফোন বেশি ইউজ করলে ব্রেন টিউমার হতে পারে এটাকে আপনাদের কি মনে হয় ফ্যাট নাকি মেথ এই কনসেপশনটা এত বেশি ছড়িয়েছিল যে এইটা নিয়ে বিস্তর রিসার্চ হয়েছে এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে এখন সেল ফোন জিনিসটা রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি ইউজ করে কানের পাশে এরকম ফ্রিকুয়েন্সি আমাদের ব্রেন সেল ড্যামেজ করতে পারে কি না সেটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন এই রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি বা আর এফ আমাদের শরীর অ্যাবজর্ভ করে অ্যান্ড এইটা ক্ষতি করতে পারে প্রতিটি সেল ফোন বা অ্যান্ড্রয়েড ফোন মেকারদের ইউএস ফেডারেল কমিউনিকেশনস কমিশন বা এফসিসির কাছে তাদের সেল ফোনের স্পেসিফিক অ্যাবজর্বশন রেট বা এস এআর রিপোর্ট করতে হয় যদি এফসিসি বলে যে তাদের কাছে থাকা ডেটা ফোনের ম্যাক্সিমাম আউটপুটের ওপর বেস করে না 
ইউজাররা যেটা ইউজ করে সেটা ওই আউটপুটের অনেক কম লেভেলের সো এবার শুরু হলো স্টাডি করা শুরুতে প্রাণীদের ওপর দুই সালে ইউএস ন্যাশনাল টক্সিকোলজি প্রোগ্রাম আর ইতালির রামেজিনি ইনস্টিটিউট এর কম্বাইন্ড রিসার্চে দেখা যায় একদম জন্ম থেকে শুরু করে টানা যদি ইঁদুরদের রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি ওয়েব খেলানো হয় পুরো শরীরে তাহলে ইন দি লং রান তাদের হার্টের প্রবলেম ক্রিয়েট হয় অ্যান্ড ব্রেন টিউমারের আশঙ্কাও বাড়ে বাট এইটা জাস্ট মেল র্যাডদের ক্ষেত্রে ফিমেলরা একদম ওকে তাই কোনো কনক্লুশন আসা যাচ্ছে না এই রিসার্চ থেকে তাই শুরু হয়ে গেল হিউম্যান এক্সপেরিমেন্ট তিনটি ফেমাস এক্সপেরিমেন্ট আছে একটি হচ্ছে থার্টিন কান্ট্রি ইন্টারফোন স্টাডি যেখানে তেরোটি দেশের পাঁচ হাজারের বেশি মানুষ যাদের ব্রেন টিউমার হয়েছিল তাদের লাইফস্টাইল পর্যবেক্ষণ করে রিজন গ্যাদার করে কনক্লুশন টানা হয় যে দশ শতাংশ মানুষের ব্রেন টিউমারের সাথে সেলফোনের সম্পর্ক থাকতে পারে এদিকে ড্যানিশ কোহর স্টাডিতে ইনিশিয়ালি চার লক্ষ মানুষ যারা সেলফোন ইউজ করে তাদের মধ্যে ব্রেন টিউমার কয়জনে হয় কেন হয় এসব দেখা হয় পরে আরও কয়েক লক্ষ মানুষ অ্যাড হয় এই রিসার্চে অ্যান্ড এইটা এই ফিল্ডের এখনও বিগেস্ট রিসার্চ কিন্তু তারা সেলফোনের সাথে ব্রেন টিউমারের কোনো সম্পর্ক পায়নি একই রেজাল্ট আসে ইউকের দ্য মিলিয়ন উইমেন স্টাডিতেও দ্যাট মিনস সেলফোন ব্রেন টিউমার আনে এইটা একটা মিল বাট সেলফোন আপনার চোখের যে ক্ষতি করতে পারে এইটা কিন্তু বিদ না সো আপনি কি এটাও তো সঠিক দিয়েছিলেন কমেন্টে জানাবেন এর পরেরটা খুবই হট একটা কোয়েশ্চেন যেটা মাঝে মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে মানুষ কি আসলেই চাঁদে পা রেখেছিল কাহিনী শুরু একটা মানুষকে দিয়ে বিল কে সিং উনিশশো ছাপ্পান্ন থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত সে রকেট ডাইনের এমপ্লয় ছিল রকেট ডাইন নাসার জন্য স্যাটার্ন দি রকেট ইঞ্জিন বানাতো উনিশশো ছিয়াত্তর সালে সে একটা বই পাবলিশ করে উই নেভার ওয়েন টু দ্য মুন আমেরিকাস থার্টি বিলিয়ন ডলার সুইন্ডো এই বইটার মধ্যে সে এমন সব কনসপেসি থিওরি আনা শুরু করে যে মানুষ অ্যাকচুয়ালি বিলিভও করতে থাকে টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিতে এটা আরও বেশি হিট হয় জোর জ্ঞানের জন্য There is no reason why they can't get a clear feed directly to the news organizations and to the television. They didn't because it might show that it's a fake scene, which it was. That's why the YouTuber, Reddit user and so-called scientist have made a conspiracy theory that factor is not going to be able to do it. The main question was, why is the camera going to be a star? Why is the landing module going to be a blast crater? Why is the shadow going to be a form? Why is the shadow going to be a form? সায়েন্টিস্টরা এই প্রতিটা পয়েন্ট ধরে ধরে ভেঙেছে বাট আমরা কনসপিরেসি নিয়ে কথা বলতে বেশি পছন্দ করি লজিক না একটু ইউটিউব ঘাটলেই হবে কিভাবে ব্লাস্ট ক্রেটার ভ্যাকিউমে কাজ করে সেটা বুঝে ফেলতে পারবেন সেই সময়ে ক্যামেরা কোয়ালিটি কেমন ছিল সেটা বুঝলে তারা কেন দেখা যাচ্ছে না তাও বুঝে ফেলবেন প্লাস অ্যাপোলো যাত্রীরা চাঁদ থেকে পাথর নিয়ে এসছে চীনের স্যাটেলাইট চাঁদের বুকে অ্যাপোলো ট্র্যাক পেয়েছে পায়ের ছাপ পেয়েছে আরও প্রমাণ লাগলে সেগুলোও আছে অনেস্টলি অ্যাট দিস পয়েন্ট যারা বিশ্বাস করে যে চাঁদে মানুষ যায়নি তাদের আরেকটু অথেন্টিক সোর্স নিয়ে পড়াশোনা করার প্রয়োজন আছে নেক্সট মিথ নাকি ফ্যাক্ট আপনার শরীরে যত ডিএনএ আছে সেটা দিয়ে পৃথিবী থেকে সূর্য পর্যন্ত তিপ্পান্ন বার যাওয়া আসা করা সম্ভব চিন্তা করে দেখেন এটা আসলেই পসিবল কি না দ্য অ্যান্সার ইজ ইট ইজ আ ফ্যাক্ট দেখেন প্রতিটা হিউম্যান সেলে ছয় ফিট করে ডিএনএ আছে ধরেন একজন অ্যাভারেজ হিউম্যানের বডিতে দশ ট্রিলিয়ন সেল আছে এইটা একটা মিনিমাম নাম্বার বললাম তার মানে আমাদের প্রত্যেকের শরীরে কম করে হলো ষাট ট্রিলিয়ন ফিট বা দশ বিলিয়ন মাইল পরিমাণ ডিএনএ আছে সূর্য পৃথিবী থেকে তিরানব্বই মিলিয়ন মাইল দূরে সো পৃথিবী থেকে সূর্য পর্যন্ত আপনি তিপ্পান্ন বার যাওয়া আসা করতে পারবেন যদি আপনার ডিএনএ দিয়ে লাইন বাড়ানো হয় এইবার আরও একটি মজার টপিক শুনাই এইটা প্রবাবলি সায়েন্স ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে ইন্ট্রিগিং থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেনগুলোর মধ্যে একটি একটা কাগজকে বিয়াল্লিশ বার ভাজ করলে এটার পুরুত্ব এত বেশি হবে যে পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব অতিক্রম হয়ে যাবে একটা কাগজের টুকরোকে কয়েকবার ফোল্ড করা যায় ইনিশিয়ালি সায়েন্টিস্টদের দাবি ছিল একটি কাগজের টুকরোকে সাতবারে বেশি ফোল্ড করা বা ভাজ করা সম্ভব না কেন আসেন হিসাব করি ধরেন একটা কাগজের থিকনেস জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার আপনি যতবার এটাকে ফোল্ড করবেন এটা ডাবল হবে মানে ফার্স্টে আসলো জিরো পয়েন্ট টু 
তারপর যাবে হচ্ছে জিরো তারপর যাবে জিরো অ্যান্ড এভাবে আপনি যদি দশবার ভাজ করতে পারেন তাহলে এটা থিকনেস হবে একশো মিলিমিটার ফোল্ডিংয়ের সময় একটু এদিক ওদিক আবার পুরো জিনিসটাই নষ্ট করে দিতে পারে আর যেই পরিমাণ শক্তি দরকার একটা নর্মাল কাগজ কয়েকবার ভাজ করার পরে সেটা আসলে নর্মাল উপায়ে করা পসিবলও না তাই সায়েন্টিস্টরা বলে দিয়েছিল সাতবারের বেশি করা যাবে না অ্যান্ড এইটা নিয়ে কম্পিটিশন পর্যন্ত হয় সেই কম্পিটিশনে ব্রিটনি গ্যালিভান নামের এক মহিলা সায়েন্টিস্টদের এস্টিমেশন ভেঙে দিয়ে বারো বার ফোল্ড করেছিল একটি টিসু পেপারকে বাট এই কাজ করতে তার প্রায় এক দশমিক দুই কিলোমিটার লম্বা টিসু পেপার লেগেছিল এখন প্রশ্ন হচ্ছে একটা পেপার যদি কোনোভাবে বিয়াল্লিশ বার ভাজ করি তাহলে এটার থিকনেস কি পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বে সমান হয়ে যাবে আসুন হিসাব করি জিরো পয়েন্ট ওয়ান থিক কাগজ একবার ভাজ করলে টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট দুবার ভাজ করলে টু ইন্টু টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট এখন তিনবার ভাজ করলে আমরা সহজভাবে লিখতে পারি টু টু দি পাওয়ার থ্রি ইন্টু জিরো পয়েন্ট এভাবে যদি বিয়াল্লিশ বার গুণ দেয়া হয় অর্থাৎ টু টু দি পাওয়ার ফর্টি টু ইন্টু মিলিমিটার তাহলে এর উত্তর আসবে চার লক্ষ উনচল্লিশ হাজার আটশো চার কিলোমিটার মিলিমিটার থেকে কিলোমিটারে কনভার্ট করে দেখেন এটাই আসবে আর পৃথিবী থেকে চাঁদের গড় দূরত্ব তিন লক্ষ চুরাশি হাজার চারশো কিলোমিটার সো ইয়েস একটা কাগজকে যদি কোনোভাবে বিয়াল্লিশ বার ভাজ করতে পারেন এটা আসলেই চাঁদে পৌঁছে যাবে যদি চাঁদ পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারেন তাহলে আর একটু কষ্ট করে একশো বার ভাজ করেন তাহলে আপনি একেবারে অবজারভেবল ইউনিভার্সের বাইরে চলে যেতে পারবেন অ্যান্ড দিস ইজ দ্য পাওয়ার অফ এক্সপোনেন্ট প্রথমে খুবই কম পরিবর্তন আসলো ওভার টাইম এটা এত তাড়াতাড়ি এত বেশি স্ক্রেট করে যে আমরা ধারণাই করতে পারি না যে কোথা থেকে কি হয়ে গেল আপনি যদি এই পয়েন্টগুলো একটি গ্রাফে বসান তাহলে দেখবেন প্রথমের দিকে কোনো আহামরি চেঞ্জেস আসে না একদমই নিচের সারিতেই থাকে কিন্তু সেটা হুট করে অনেক বেশি খারাপ হয়ে যায় এই জন্যই বলা হয় যে মানুষজন আসলে নর্মালি এক্সপোনেন্ট বোঝেই না এইবার আমেরিকার খুব একটা ফেমাস স্টেটমেন্টের দিকে তাকানো যাক যেটা পুরো বিশ্বেই আলোচিত আ পেনি ড্রপ ফ্রম দ্য টপ অফ দ্য ইম্পেয়ার স্টেট বিল্ডিং কুড কিল সামওয়ান অর্থাৎ ইম্পেয়ার স্টেট বিল্ডিং যেটা একসময় পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং ছিল সেটার একদম উপর থেকে যদি একটা কয়েন এসে নিচে থাকা কোনো মানুষের মাথায় পড়ে সেটা সেই ব্যক্তির প্রাণ ত্যাগ করাবে এখন ঝটপট চিন্তা করে দেখুন তো এটা কি আসলেই ঘটবে যারা সায়েন্সের স্টুডেন্ট আছেন তারা হয়তো বা ব্যাখ্যা সহ এটার অ্যান্সার দিতে পারবেন যারা পারছেন না টেনশন নট লেট মে এক্সপ্লেন ফিজিক্সের অ্যাঙ্গেল থেকে ভাবি ইম্পেয়ার বিল্ডিং এর অবজারভেশন ডেকের হাইট তিনশো মিটার তিনশো মিটার উপর থেকে যদি একটা কয়েন ধরলাম দুই দশমিক পাঁচ গ্রাম ম্যাস ফেলে দেওয়া হলো নিচে পাঁচ ফিট সাত ইঞ্চি অর্থাৎ ধরেন এক দশমিক সাত মিটার হাইটের একজন মানুষ আছে তার মানে ওই মানুষটার মাথায় হিট করতে হলে কয়েনটাকে তিনশো আঠারো দশমিক তিন মিটার ট্রাভেল করতে হবে তাহলে কয়েনটার স্পিড কত হবে ইজি ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু জি এইচ জি যদি নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার হয় তাহলে ভেলোসিটি আসছে সেভেন্টি এইট মিটার পার সেকেন্ড যেইটা একটা বুলেটের স্পিডের অর্ধেকের মতো সো হ্যাঁ মারা যেতে পারে কিন্তু থিওরিটিক্যালি নট প্র্যাকটিক্যালি আমরা আমাদের হিসেবের সময় বাতাসের বাধাকে হিসাব করিনি এখানে বাতাসের বাধা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য ইনিশিয়াল যে ভেলোসিটি কয়েনটা দরকার ছিল সেটা কিন্তু নেই কয়েনের ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ছিল জিরো কারণ সেটা একটা স্থির অবস্থান থেকে পড়া শুরু করেছে তার মধ্যে কয়েন তো হয় চারটা সো বাতাসের বাধা পার হয়ে আসতে আসতে তার ভেলোসিটি অনেক ড্রপ করবে অ্যান্ড কেউই আসলে মরবে না সো এই স্টেটমেন্টটা আসলে মিথ এই যে এত কিছু বললাম সব কিছু কিন্তু মনে থাকবে না অনেক কিছু ভুলে যাব আমরা অনেক সময় বাঙালিদেরকে কটাক্ষ করে বলা হয় গোল্ড ফিশের মেমোরি অর্থাৎ খুব তাড়াতাড়ি সব কিছু ভুলে যায় আজকের ভিডিও লাস্ট প্রশ্ন গোল্ড ফিশের মেমোরি কি আসলেই তিন সেকেন্ডের উত্তর হচ্ছে না গোল্ড ফিশের মেমোরি আসলে অনেক ভালো ম্যাকিও ইউনিভার্সিটির ফিশ কগনিশন এক্সপার্ট কুলাম ব্রাউন বলেন যে গোল্ড ফিশরা এক মাস থেকে এক বছর আগের জিনিসও মনে রাখতে পারে অ্যান্ড এইটা জাস্ট রিসেন্ট ডিসকাভারি না আমরা এটা জানি উনিশশো পঞ্চাশ সাল থেকে 
ইভেন ফিশ রিলেটেড আর একটা স্টাডিতে গোল ফিশের মেমোরিকে স্ট্যান্ডার্ড হিসেবেও নাকি ধরা হয়েছে কিন্তু তাহলে তারপরও এই গোল ফিশ মেমোরির টার্মটা এত ফেমাস কিভাবে এটা ব্যাখ্যা আসলে পাবলিক মিসকনসেপশন দিয়ে দেওয়া যায় আমাদের আশেপাশে থাকা অন্যান্য প্রাণীর সাথে আমরা যেভাবে রিয়াক্ট করি মাছের সাথে কিন্তু সেভাবে করি না দেখলে মনে হয় আলাপ হলা সুন্দর না হলে খেয়ে ফেলি সুন্দর হলে একেডেমে রাখি খায় দেয় ঘুরে বেড়ায় এদের আর কি এমন বুদ্ধি এখান থেকে মোস্ট প্রবাবলি গোল ফিস মেমোরি টার্মটি এসেছে আমরা আসলে কখনই শিওর হতে পারবো না বাট এটা শিওর গোল ফিসের মেমোরি তিন সেকেন্ডের না সো দ্যাটস ইট ফর টুডে কমেন্ট আমাকে জানাবেন যে আপনার কয়টা উত্তর সঠিক হলো কোনো চিডিং করবেন না কিন্তু আর ঝড়ে বক মারে ফকিরে কেরামতি বাড়ে এগুলো কিন্তু ইনক্লুড করা যাবে না আর ফ্যাব লাইফের প্রোডাক্ট চেক করতেও কিন্তু ভুলবেন না ইউজ কোড সিনজয় টেন টু গেট টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে ততদিন ভালো থাকবেন টাটা